Hi students, in the video, we will see maxima and minima of functions of one variable. In the topic, we will see the problem. And in the topic, we will see the problem. We will see the basic definitions. So, in the video, we will the basic concept with the examples. And here, we will see the problem. Absolute maximum and absolute minimum. Then, increasing and decreasing function. That is critical number. That is the critical number. That is the local maximum and minimum. And that is the concave upward and concave downward. That is the point. And also, final inflection point and inflection point or function. That is the point. That is the video. First, we the absolute maximum and absolute minimum. That is the Suppose x order values 0, 2, 4, 6 and the corresponding f of x values on the 1, minus 3, 10, 18. That is x 0 value f of x value 1. That is in the 1 and the other value f of 0 value and x 2 f of x value minus 3. That is in the minus 3 and the f of 2 order value and in the 10 when the day f of 4 the value and in the 18 when the f of 6 the value so you pre x values and corresponding f of x the values there in janama easy are either either absolute maximum either absolute minimum up to the number defined by law in the f of x the values low level a highest taller value 18 the either the maximum value either when the x the 6 are your crap a good f of x the value so, in the 18 when the remaining irukkakudu in the values a bit avum perissa irukkudu. So, in the f of 6 is the absolute maximum ni jolluvum. And in the f of x is the values lay in the minus 3 the rambu chinna thaa ullla value. The minus 3 abdi ingra the f of 2 ka value. So, in the f of 2 adha nama enna jolluvum na absolute minimum ni jolluvum. So, ippad definition la pārunga uunggulukku nalla pūriyum. That is f of c abdiing ra anda point ay f of absolute maximum ni chullu na anda f of c ka value greater than or equal to f of x ar kano. For all x belongs to d. That is d abdiing ra din the domain. Inda x ka values ondte te naal ana irukide. Inda naal values ko corresponding aula f of x ka value. Yella value ay vada gom f of c abdiing ra value greater ay irindte the na anda value vada nama inna chullu absolute maximum ni chullu. And absolute minimum of dinner and the f of c ka value of d irukano remaining ulla yella values of it avum kammi arukano. That is f of c value less than or equal to f of x for all x belongs to d. Next nama increasing function and decreasing function petti paakaparo. So increasing function of dinner ka f dash of x ka value or particular interval la positive a irundhudhu of dinner that is greater than 0 a irundhudhu na and the interval la f ingra function increasing function a irukko. Suppose and the one interval la f dash of x ka value negative a irundhudhu na that is less than 0 a irundhudhu na and the particular interval la f ingra function decreasing a irukko. For example, suppose the interval minus infinity to minus 1 la f dash of x ka value negative ni chukkoonga and minus 1 to plus 1 ले f dash of x का value positive आज जुगोंगे 1 to 2 ले f dash of x का value negative and 2 to infinity ले f dash of x का value positive अब ये ना इन the first interval minus infinity to minus 1 ले f of x ये बढ़े रुको decreasing function आ रुको and minus 1 to plus 1 ले f of x उन्दे increasing आ रुको and 1 to 2 ले f of x का value decreasing आ रुको and 2 to infinity la f of x increasing function a irukku next nama critical number na enna ni paakaporam usually epodume question la f of x ka value va kuduthirupanga so first and the equation la irundhu f dash of x ka value va kandupidikano that is kuduthirukra equation a x kuduthu differentiate panni vechukano then f dash of x adoda value va kondu in the equation la substitute pannano that is f dash of x equal to 0 அப்படிங்கர் இந்த equationல் f dash of x கா value substitute பண்ணிட்டு இதை simplify பண்ணுனா நமக்கு x ஓட values எல்லாம் கடைக்கும் அந்த values அதா நம்மா critical number நி சொல்லும் for example f of x அ differentiate பண்ணுதுக்கு அப்பிறோம் f dash of x கா value x square minus 1 அப்படின் விச்சுக்கும்க இப்பு நம்ம இதில் கொண்டு substitute பண்ணிட்டு simplify பண்ணுனா Next, we will see local maximum and local minimum. This is the concept. So, we will see an example of what we have to do. Suppose, minus infinity to plus infinity, f dash of 
எக்ஸோட வேல்யூ நெகட்டிவ்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஸீரோ டு ஒன்னில் எஃப்டாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ பாசிட்டிவ்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஒன் டு டூவில் நெகட்டிவ் அண்ட் டூ டூ இன்ஃபினிட்டியில் பாசிட்டிவ்னு வச்சுக்கோம் இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த இன்டர்வல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து ஸீரோ வரைக்கும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ நெகட்டிவாக தான் இருக்குது அண்ட் ஸீரோ முடிஞ்ச உடனே அடுத்தது பாசிட்டிவாக மாறுது ஸோ அட் திஸ் பாயிண்ட் நெகட்டிவில் இருந்து எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ பாசிட்டிவ்க்கும் மாறுது அதே போல் இந்த இன்டர்வல் ஒன் டூ டூலேயும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்குது பட் அந்த டூவில் இருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருக்குது தட் இஸ் இங்கே நெகட்டிவில் இருந்து பாசிட்டிவ்க்கும் மாறுது ஸோ இப்படி எந்த பாயிண்டில் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ நெகட்டிவில் முடிஞ்சுக்கிட்டு பாசிட்டிவ்க்கு சேஞ்ச் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா லோக்கல் மினிமம்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே நமக்கு ஸீரோ அண்ட் டூ ஆர் லோக்கல் மினிமம் பாயிண்ட் அண்ட் அதே போல் லோக்கல் மேக்சிமம் அப்படின்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ பாசிட்டிவ் வேல்யூவில் இருந்து நெகட்டிவ் வேல்யூக்கு எந்த பாயிண்டில் சேஞ்ச் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா லோக்கல் மேக்சிமம் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் இங்கே நமக்கு செகண்ட் இன்டர்வலில் தட் இஸ் ஜீரோ டு ஒன்னில் எஃப்டாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது பட் அதுக்கு அடுத்த இன்டர்வலில் எஃப்டாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ நெகட்டிவாக மாறுது ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்டில் தான் இதுக்கு லெஃப்ட் சைடு பாசிட்டிவாக இருக்குது எஃப்டாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ இதுக்கு அடுத்து ரைட் சைடில் எஃப்டாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்டில் தான் நமக்கு பாசிட்டிவில் இருந்து நெகட்டிவ்க்கு சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு நமக்கு லோக்கல் மேக்சிமம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் வந்து லோக்கல் மேக்சிமமாக இருக்குது தட் இஸ் ஒன் அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட் லோக்கல் மேக்சிமம் அண்ட் ஸீரோ அண்ட் டூ ஆர் லோக்கல் மினிமம் சப்போஸ் ஸீரோ டு ஒன் அப்படிங்கிற இந்த இன்டர்வலில் எஃப்டாஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ நெகட்டிவ்னு வச்சுக்கோங்க அண்டு ஒன் டு டூ இந்த இன்டர்வல்லையும் எஃப்டாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ சப்போஸ் நெகட்டிவ்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த ஒன் அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் உள்ள இந்த இன்டர்வல்லையும் அண்ட் ரைட் சைடில் உள்ள இந்த இன்டர்வல் ரெண்டுலேயுமே எஃப்டாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு சேம் சைன் தான் இருக்குது ஸோ இப்படி சைன் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருந்தது அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் ஒன்றை நம்ம லோக்கல் மேக்சிமம் அப்படின்னையும் லோக்கல் மினிமம் அப்படின்னையும் சொல்ல மாட்டோம் ஒரு பாயிண்ட்டை வந்துட்டு லோக்கல் மேக்சிமம் ஆர் லோக்கல் மினிமம் பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு லெஃப்ட் சைடில் உள்ள அந்த இன்டர்வல்லையும் அதுக்கு ரைட் சைடில் உள்ள அந்த இன்டர்வல்லையும் சைன் வந்துட்டு கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கணும் இந்த லோக்கல் மினிமம் ஆர் மேக்சிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு மெத்தடு கூட இருக்குது இதில் நம்ம வந்து செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் சப்போஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் சி வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ தென் எஃப் ஹேஸ் ஏ லோக்கல் மினிமம் அண்ட் இந்த கேஸில் நம்ம லோக்கல் மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இங்கே நமக்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக சி போடுறப்ப தான் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோ வருது அதே போல் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் சிக்கு வேல்யூ தான் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்குது ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் கொண்டு ஃபைனலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு லோக்கல் மினிமம் வேல்யூவும் கிடச்சிரும் அண்ட் சப்போஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சிக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்துட்டு எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் சிக்கு வேல்யூ லெஸ் தேன் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா எஃப் ஹேஸ் ஏ லோக்கல் மேக்சிமம் அண்ட் இங்கே மேக்சிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக சி அப்படிங்கிற வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் லோக்கல் மேக்சிமம் வேல்யூவும் நமக்கு கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட் நம்ம கான்கேவ் அப்வேர்ட் அண்ட் கான்கேவ் டவுன்வேர்டு இந்த டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ சப்போஸ் இப்படி ஒரு கேவ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கேவில் இதே போல் நிறைய டேஞ்சன் லைன்ஸ் எல்லாம் நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த டேஞ்சன் லைனுக்கு கீழே வரையக்கூடிய இந்த கேவ் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா கான்கேவ் டவுன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த கேவுக்கு இங்கே வர நேரம் டேஞ்சன் லைன் வந்துட்டு கீழே இருக்குது ஸோ இங்கே கேவ் வந்துட்டு மேலே பார்த்து இருக்குது இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா கான்கேவ் அப்புன்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துக்கிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கான்கேவ் டவுனா அல்லது கான்கேவ் அப்பா அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலி அதை நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது சப்போஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த இன்டர்வல்
அந்த வேல்யூ லெஸ் தான் ஜீரோவா இருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் நெகட்டிவா கிடைச்சது அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கான் கேவ் டவுன்வேர்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட்லாம் என்னன்னு பார்க்க போறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கேவ் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட் அப்படின்னா இந்த கேவ் வரைகிற நேரம் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிற அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் டைரக்ஷன் மீன்ஸ் தட் இஸ் தி ஸ்லோப் வந்து அப்போர்டு டைரக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வர நேரம் அது டவுன்வேர்டுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேவில் இப்படி அப்வோர்டு நோக்கி போயிட்டு இருக்கிற அந்த கேவ் வந்து இந்த பாயிண்ட்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படி டவுன்வேர்டு டைரக்ஷன்ல போகுது இல்லையா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் சொல்லுவோம் அண்ட் ஒரு கேவுக்கு ஒன்னை விட கூடுதலான பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே கேவிலே பாருங்க இங்க என்னாகும் அதுக்கப்புறம் இப்படி டவுன்வேர்டு டைரக்ஷன்ல வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அப்படி மேல நோக்கி டேர்ன் ஆகுது இல்லையா அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் பட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப ஃபைன் தி இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட்னு கேட்டால் இப்படி டயாகிராம் எல்லாம் நம்ம போட்டுட்டு இருக்க வேண்டாம் தட் இஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துக்கிட்டு ஃபைன் தி இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அதோட செகண்ட் டெரிவேட்டிவை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டு இந்த எக்விஷனை நீங்கள் சால்வ் பண்ணால் எக்ஸோட வேல்யூஸ் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த வேல்யூஸ் தான் இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் நம்ம X அண்ட் Y ஆக்சிஸில் ஒரு பாயிண்ட் பிளாட் பண்ணணும்னா X அண்ட் Y கோஆர்டினேட்ஸ் வேல்யூஸ் நமக்கு வேணும் இல்லையா தட் இஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூவும் கரஸ்பாண்டிங் ஒய் வேல்யூ அந்த ஒய்யை தான் நம்ம இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவையும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிகாஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கொஸ்டின்லே கொடுத்துக்கிட்டு தான் ஃபைன் தி இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட்னு கேட்டிருப்பாங்க சப்போஸ் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற இந்த இக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒன் கிடச்சிதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் கமா எஃப் ஆஃப் ஒன்னா தான் இருக்கும் இந்த எஃப் ஆஃப் ஒன் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா கொஸ்டினில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு எஃப் ஆஃப் ஒன்னுங்கிற அந்த பாயிண்ட்டு கி